Hallo Freunde, ich habe euch noch erzählt, dass ich euch noch was zu den verschiedenen Fiedermontagen sagen wollte, die es so gibt. Ähm, ich fokussiere heute drei Stück. Beginnen möchte ich mit der Schlaufmontage, die einfache, die eigentlich jeder kennen sollte. Diese Schlaufmontage, da knüpft man eine große Schlaufe, ein Stück etwas länger und dadurch entsteht dieser kleine Seitenarm, in den am Ende das Vorfach eingeschlaucht wird. Einfach Schlaufe in Schlaufe oder einen kleinen Mikrowirbel dazwischen. Ich äh, bevorzuge einen Mikrowirbel, aber äh, das kann jeder machen, wie er möchte. Bei dieser Schlaufmontage ist es so, dass wenn der Fisch beißt, er quasi an dem kürzeren Ende zieht, die Bissübertragung direkt auf die Spitze erfolgt, wir den Biss sehen, der Fisch allerdings nicht den Futterkopf spürt, weil der läuft in einer etwas größeren Schlaufenseite. Das heißt, wir haben die direkte Bissübertragung an die Spitze und können den Biss sehr schön sehen, schlagen an und ja, äh, was ein weiterer Vorteil dieser Montage ist, dass wir einen sogenannten Selbsthackeffekt haben in der Strömung. Heißt quasi, der Fisch nimmt den Köder auf, zieht in der Regel von unten nach oben weg und hakt sich durch das Gewicht des Korbes selbst. Der Nachteil an dieser Montage ist, wenn der Fisch, äh, wenn die Schnur mal abreißen sollte irgendwann beim Angeln, warum auch immer, man hat einen Hänger oder irgendwas in der Art, dann äh, bleibt in der Regel das gesamte Korbgewicht am Fisch hängen. So, und deswegen angle ich diese Montage sehr ungern und die ist auch in den ähm, Regeln untersagt worden bei bestimmten Veranstaltungen, wird diese Schlaufe halt eben auch nicht geangelt, darf nicht geangelt werden. Ist natürlich die kostengünstigste Montage. Im Privatbereich kann man auf jeden Fall damit fischen. Ähm, wie gesagt, also ich bin dabei gegangen und fische jetzt nur noch die nächste Montage, die ich euch gleich zeigen werde. Kommen wir nun zur Durchlaufmontage, die Freilaufmontage. Das ist die Montage, die ich momentan nur noch fische. Diese ist, wie man sehen kann, eine Durchlaufmontage. Der Futterkorb läuft quasi einfach nur frei auf der Schnur, auf der Hauptschnur. Das vordere Ende wird ca. 10 cm verdreilt, also verzwirbelt. Dann kommt ein Gummistopper dahin zu, davor, sodass halt eben der Knotenschutz gegeben ist beim Aufprall dieser Kräfte, die beim Wurf zum Beispiel entstehen. Ähm, ist ganz wichtig. Sollte der Fisch jetzt irgendwann mal, beziehungsweise sollte die Schnur mal irgendwann im Drill reißen oder man hat einen Hänger irgendwie hinter den Steinen, dann ist es ganz einfach so, der Fisch kann Schnur ziehen, der Korb bleibt im Wasser, der Fisch hat lediglich die Schnur äh, und den Haken hinter sich äh, an sich hängen und äh, hat eine weitaus höhere Überlebenschance als wenn man jetzt quasi, wenn er jetzt quasi diesen schweren Korb die ganze Zeit hinter sich jetzt hier müsste. Das ist meine favorisierte Montage. Und jetzt habe ich euch ja gesagt, es gibt auch noch eine Montage, die vielleicht nicht jeder kennt. Die werde ich euch gleich mal vorstellen. Kommt jetzt als drittes. Komme ich abschließend zur dritten und letzten Montage für heute. Diese Montage wird verwendet, wenn man Bisse hat, die man nicht bekommt. Sprich, sehr spitzbeißende Fische. Ähm, wir kennen das alle. Wir haben Bisse einmal eben kurz und schnell und wir merken nicht, ist hier zum Beispiel die Made vom Haken runtergefressen. Kommt der Fisch vielleicht nochmal wieder oder nicht? Schlägt man zu früh oder zu spät an? Bei dieser Montage ist einiges wichtig. Folgendes wichtig. Wir haben den letzten 10 cm circa verzwirbelt. Wie auch in der Durchlaufmontage. Wir haben eine ganz normale Schlaufe gebunden nach dem Verzwirbeln. Kann man hier sehr schön sehen. Dann haben wir einen ganz speziellen Wirbel. Und zwar ist das einer, der oben spitz zusammenläuft. Jetzt keine Ahnung, wie der jetzt genau heißt. Das ist auch ganz wichtig, dass es das Öhr nicht rund ist, sondern halt eben spitz. Denn wenn der Fisch beißt, also wir geben dem Fisch auf jeden Fall etwas Bewegung. Das ist kein Problem, das heißt, er spürt auch nicht sofort den Korb. Wenn er dann aber beißt und sich in der Strömung bewegt, wird er zwangsläufig an diesen Knoten kommen. Und durch diesen kurzen Ruck, ich kann das hier schlecht zeigen, aber durch diesen kurzen Ruck hakt der Fisch sich quasi selbst. 
Das ist dann immer ganz interessant, wenn wir äh, auf bestimmten Angel-Events angeln, bei denen eine Freilaufmontage Pflicht ist, wir nicht die Möglichkeit haben, also quasi bei der normalen Freilaufmontage, die eben im zweiten Teil erklärt habe, da haben wir quasi diese Durchlaufmontage, da haben wir quasi gar keinen Selbsthakeffekt. Könnte man natürlich auch, indem man einen Gummistopper oben drüber setzt, aber äh, ich denke mal, dies ist die effektivere Variante. Ähm, also der Korb läuft definitiv. Na, das ist ein bisschen blöd, ich habe den Knoten ein bisschen groß gemacht hier. Auf diesem verzirbelten Ende und wir haben die, hier vorne noch eine kleine, wo der Wirbel eingehängt wird, also quasi hier, wo das Vorfach vorne noch reinkommt. Äh, die müsste man ein bisschen kleiner wählen. Ich habe es groß genommen, zur Verdeutlichung auf dem Video besser zu sehen. Äh, einen kleinen Gummistopper, Knotenschutz natürlich. Auf diesem verzwirbelten Ende läuft dieser Futterkorb und durch den kurzen Ruck an dem Knoten hakt der Fisch oder soll der Fisch sich definitiv selbst haken. Ich habe die Montage erst einmal eingesetzt, sie hat wunderbar funktioniert und ich denke mal, das ist so die Montage, die vielleicht noch nicht jeder kennt, gerade in Verbindung mit dem spitzen Wirbel hier oben. Warte mal, ich halte hier noch mal ein bisschen dichter ran, dass man den noch ein bisschen besser sieht. Doch, jetzt kann man sehr schön sehen. So. Das ist halt eben wichtig, dass das ein, ein zusammenlaufender, spitz zusammenlaufender Wirbel ist und kein runder Wirbel. Und der würde einfach, der, der würde einfach über den Knoten rüberrutschen und nicht diesen gewünschten Anschlageffekt verursachen. Probiert es mal aus, falls ihr die Bisse nicht kriegen solltet. Und die, das ist meistens bei Rotaugen in der Strömung der Fall. Zumindest bei mir ganz oft der Fall. Und wenn ich diese Montage fische, gefischt habe, ich kenne sie auch noch nicht so lange, äh, gehörte das quasi der Vergangenheit an, weil wirklich, man hat diesen kurzen Hakeffekt. Man kann die Schlaufen auch ein bisschen kürzer wählen, das muss man einem vom Tag abhängig machen, je nachdem wie viel Freilauf wir dem Fisch geben wollen, aber ich schätze mal so 10 cm sind immer ein guter Richtwert. Joa, das war's für heute, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und schaltet ein, lasst einen Daumen da. Bis bald. Tschüss.